vuelta con Chica al Día. Recuerda seguirnos a través de nuestras multiplataformas como EBTV Miami, tanto en Instagram como en YouTube. Además, recuerda que este programa puedes verlo a través de Roku, Apple TV, Comcast. Señores, desde ya iniciamos este segmento que para muchos programas eh, lo bautizarían como los crímenes de la moda. Para nosotros sería lo que mejor te acomoda de la moda. Para hablar de lo que sucedió en la entrega número 92 de los premios más importantes de la Meca del Cine, los premios Oscar. Por eso traemos vía telefónica a un gran maestro, el experto Luis Baum. Él conversará con nosotros su opinión acerca de esta gala que fue criticada por algunos, como siempre, salen los críticos y predecible por otros, ¿no es así, Luis? Bienvenido a Chica al Día, lo tenemos vía Skype. Luis, ¿Qué Bond. tal, qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Hola, Luis, bienvenido. Bond, tu nombre es Luis Bond. Luis Bond. <risa> sí, sí. Bueno, esta noche fue, bueno, la noche de ayer fue eh, como una montaña rusa, habían cosas muy predecibles, como fue el caso de los premios a Mejor Actor, Actriz de Reparto y Mejor Actor y Actriz Principal, pero bueno, creo que el batacazo que destrozó absolutamente todas las quinielas y que nadie jamás se pudo imaginar fue el triunfo de Parasite, no solamente como mejor película eh, en el renglón de mejor película, sino también en categorías como guión y dirección. ¿Por qué repetir, Luis, un show sin presentador? O sea, ¿fue amena o no? ¿O ¿Será que hay reducción de presupuesto? Sí, o que ya... desde mi punto de vista, y no sé si me equivoco, me pareció que fue un show como de bajo presupuesto. ¿Cómo lo sentiste tú? Pues, desde hace mucho tiempo la gente se está quejando que la ceremonia es muy larga, más de tres horas para poder entregar eh, decenas de premios es algo que no es atractivo. En algún momento se plantearon reducir categorías técnicas como quitar montaje, sonido, la gente se molestó muchísimo y bueno, eh, pensaron que al quitar un host eh, de alguna manera se reducía el, el, el tiempo, pero yo siento que ya es una cosa de, los de la época en la cual vivimos ha cambiado, las personas están acostumbradas a internet, la inmediatez, los servicios de streaming y obligar a alguien que se siente tres horas y algo a ver una ceremonia que puede ser aburrida no es como la mejor opción. Pero los hace falta números... los chistecitos Exacto. que siempre se hacían en el escenario. Claro, claro, por supuesto, pero yo siento que aquí más bien lo que quisieron hacer es meter más música, intentar llegarle a, a otro público, por ejemplo, que estuviera Billie Eilish para poder atrapar a los millennials, el mismo Eminem, pero es que ni siquiera esto hizo que el show... Eh, pudiese ser dinámico. Hubo presentaciones muy buenas como la de Elton John, a mí me encantó también la de Eminem, pero cuando comienzas a ver todo, el, todo lo que sucedió, hay un momento en el cual se, se pierde la magia. Mira, definitivamente esto venía eh, en años anteriores, Luis, eh, decreciendo, que quiero que, que nos diga si realmente fue así, es decir, hoy en día tú sí, puedes sí. decir que, que los Oscars han disminuido el alcance que han tenido eh, en, no solamente en los años anteriores, sino en este año particularmente. Sí, el Oscar ha, ha, ha bajado, la, no solamente el Oscar, los Golden, los Critics, los SAC, todas las premiaciones han bajado muchísimo la cantidad de espectadores porque se han, vuel, se, se han vuelto algo eh, pensado tal vez para un público más maduro y hay que ver cómo se capta el público joven. Intentaron el año pasado meter a los Avengers presentando premios y además Avengers y varias películas de Marvel tuvieron nominaciones, pero es que no terminan de levantar porque hay que reconceptualizar todo lo que es esta ceremonia, porque es algo muy viejo. No se ha cambiado la manera de entregar los premios, no se han adaptado a los tiempos que están corriendo y así a nadie le provoca verla. Mira, y desde tu punto de vista como director de cine, ¿sientes que los renglones que se entregaron están bien sustentados o, pudiéramos decir, eh, estuvo como manipulada la premiación? No, para nada. De hecho, este es un año donde se hizo historia, eh, Parásitos merecía todos los premios que se llevó, la gran sorpresa fue precisamente que se los dieron, eh, las quinielas todas apostaban a que el mejor llevaba a Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood, que el mejor guión adaptado por ejemplo se lo llegaba a poder salvar el hecho de que no estuvo nominada a la categoría de mejor directora y que bueno, lo femenino tuviese una representación eh, con esta tuilla y que la mejor película se, se decidía entre 1917 y Once Upon a Time in Hollywood que ha sido como el termómetro que ha pasado por los Critics, los SAG, los BAFTA, los Golden. Pensamos que Parasite solamente iba a ganar mejor película extranjera. Yo apostaba a que la sorpresa de la noche podría ser que se llevara mejor guión original y de pronto cuando Bon Joon-ho se alza con la estatuilla mejor director, todo el mundo dijo, esto, esto parece que es historia porque Parasite va a ganar en la categoría de mejor película. Recordemos que 
han pasado 10 películas, además estamos hablando de grandes directores como de grandes directores como Renoir, como Berman, como Haneke, que han estado nominados en la categoría de Mejor Película Extranjera y Mejor Película, pero nadie lo había logrado. Es Bon Joon-ho el primero que hace esta hazaña de una película de habla no inglesa, se lleva el gran premio de la noche y bueno, creo que todos vimos la ceremonia, las ovaciones que recibieron y todo el mundo contentísimo, porque además está harto merecido. Luis, ¿qué le cambiarías a este show y qué le agregarías? Yo creo que parte de los cambios pasan por la solemnidad. Es un show que es muy solemne con todo y que intentan colocar gente que haga stand-up comedy, chistes, números musicales, se siente muy acartonado. Eh, yo creo que la elección de eliminar el presentador no es la mejor, al contrario, yo me quedaría con un presentador y que el presentador fuese ese hilo conductor que lo hiciera más dinámico. Eh, los Golden, por ejemplo, con Ricky Gervais, tuvieron una enorme cantidad de, de, de seguidores por la polémica. Este señor, bueno, rostizó a, todo el, a todas las personas que estaban ahí sentadas. Yo siento que el Oscar tiene que tomar este tipo de riesgo. No digo que llamar a Ricky para que los destroce, pero sí que tengan un presentador que sea polémico y que llame la atención y que sea el hilo conductor de la ceremonia, Luis, porque pareciera que por momentos está desperdigada. ¿Qué crees tú que le faltan a nuestras grandes producciones para llegar a un premio tan importante como el Oscar? O tal vez a nuestro Betia Ramírez, que participe en grandes producciones, pero todos nos quedamos esperando esas nominaciones. Bueno, Edgar Ramírez yo creo que es, es, es cuestión de tiempo. Él ha trabajado con directores de culto y yo creo que es cuestión de tiempo para que lo agarre uno de estos monstruos y lo catapulte. Eh, y esto no es yo siendo nacionalista y, y, y con la esperanza, no. Yo estoy seguro que Edgar va a llegar. En el caso de nuestras películas venezolanas, hace falta muchísimo dinero porque las películas que llegan al Oscar no solamente es por su calidad, sino por el lobby. Hacer una, llevar una película al Oscar quiere decir que tiene que ir el director, tiene que ir los actores, proyecciones, eh, material, rueda de prensa y una cantidad de cosas que cuestan dinero. De hecho, cuando vemos lo que sucedió con Parasite, la gente de Parasite estuvo en todas las premiaciones. Estuvo en los SAC, estuvo en los Critics, estuvo en los Golden. Imagínense movilizar toda esa gente de Corea y dejarla metida en Estados Unidos un mes y algo. Todo eso cuesta dinero. Eso es uno de los grandes músculos que nos hacen falta y bueno, por supuesto... Buenas historias y una buena ejecución, que ya hay muchas películas que la, lo han tenido y que han ganado premios internacionales, pero bueno, para llegar al Oscar todavía falta un poco. Luis, si pudieras darle una puntuación a esta entrega de los premios Oscars en comparación con años anteriores, ¿cuál sería? Eh, como espectáculo, yo diría que esto es como un 6 o un 6 y algo. Como los premios que se entregaron es esta, lo aburrido que fue el espectáculo de alguna manera lo salvó todas las quinielas que se rompieron cuando Bon Joon Ho comenzó a ganar esos premios. Exacto, parte de, de esta evolución tiene que llegar también sumada a toda esta nueva ola tecnológica y la parte digital, ¿no crees tú Luis? Totalmente, de hecho eh, han estado muy lentos para ver cómo pueden hacer un Oscar interactivo en algún momento se planteó que una categoría fuese mejor película del público y que el público votara yo pensé que ahí definitivamente las cosas iban a cambiar, eso fue rechazado pero yo creo que el Oscar le tiene que dar la vuelta, tal vez claro. no que el público premie, pero sí tener algo de interacción, porque claro. además parte de ver la ceremonia del Oscar es estar pegado a las redes, o sea, claro, hay dos Luis, ceremonias que ocurren decir, en paralelo. No hay presentador, entonces uno ve por Instagram, ah, ganó esta, ganó esta otra, y todo sí. lo veo por mis redes sociales desde donde yo esté. Exactamente. Exactamente. Luis, muchísimas Exactamente. gracias eh, por esta entrevista, arroba luisbon 009, ¿no? 009. El agente 009. Sí, <risa> gracias por acompañarnos. ¿Y a quién tenemos al regreso? En a Gianfranco tour? Bernardinelli, que nos viene a hablar sobre la moda y los desaciertos, ¿no? De También, la moda lo Oscars. que te acomoda. Lo bueno y no, 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 no tan bueno. <risa> ya venimos.